الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع نخرج شطاه فازره فاستغلل فاستبع على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما ബഹുമന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖല മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും അവന്റെ വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയ്യങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തക്കവയും ഈമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് കുറേ ആഴ്ചകളായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം നമ്മൾ പല ചർച്ചകളിലും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തക്കവയെയും ഈമാനിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിലേക്കും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരിലേക്കും മടങ്ങൽ മാത്രമാണ് വഴി എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ഉപമയെന്ന് വളരെ മനോഹരമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഓതിവെച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ സത്യനിഷേധികളോട് കഠിനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് സത്യനിഷേധികളോട് കഠിനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ 
പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബിമാരുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അവർക്കിടയിൽ നല്ല കാരുണ്യത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നവരാണ് പരസ്പരം കരുണയുള്ളവരും സത്യനിഷേധികളോട് ശക്തമായ നിലപാടുള്ളവരുമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അഭിമാനത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയും റുക്കോയിലായും സുജൂതിലായും മിക്കപ്പോഴും സാഷ്ടാംഗത്തിലും കുനിയലിലുമാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കുനിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അവർ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഔദാര്യവും പ്രീതിയും മാത്രമാണ് അവരെ കാംക്ഷിക്കുന്നത് സുജൂദിന്റെ അടയാളം അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഖുർആാനിൽ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിക് അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമായ തൗറാത്തിലും പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ നിരന്തരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ റുക്കോഴും സുജൂതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാന്റെ പ്രീതിയും അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഔദാര്യവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ സുജൂതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് തൗറാത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഉപമ ഉപമസലോഹംബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിക് അള്ളാഹുത്താൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയിൽ എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവരേതുപോലെയാണ് സമൂഹത്തിൽ വളരുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമി കവതീർണമായ ഗ്രന്ഥം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊരു വിള പോലെ വളരും വിളപോലെയായിരിക്കും അവർ അഹു ആ വിളയതിന്റെ കൂമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടിയിരിക്കുന്നു ആദ്യമായി വിളയതിന്റെ കൂമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടും അങ്ങനെ ആ കൂമ്പിനെ വിള ശക്തിപ്പെടുത്തും ആ കൂമ്പ് തടിച്ച് കുഴുക്കും അതിന്റെ തണ്ടിന്മേൽ അത് കുലച്ചു നിൽക്കും ആ വിള കൂമ്പായി മാറി ആ കൂമ്പ് ശക്തിപ്പെട്ട് ആ കൂമ്പ് തടിച്ച് കൊഴുത്ത് ആ കൂമ്പ് വിളയുടെ തണ്ടിന്മേൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത കൗതുകം തോന്നും എന്തെന്നില്ലാത്ത അസൂയ തോന്നും ഒരാളുടെ വിള എപ്രകാരം പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അത് പ്രകാരം റസൂൽഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ സ്വഹാബിമാർ സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായി വളർന്ന് പന്തലിക്കും ആളുകൾക്ക് അസൂയ തോന്നും വിധം സത്യനിഷേധികൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ രോഷം കൊള്ളും രോഷം കൊള്ളട്ടെ അവർ സത്യനിഷേധികൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ രോഷം കൊള്ളും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൽക്രമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും 
സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ നിലപാടുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാപമോചനവും വലിയ പ്രതിഫലവും സഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വചനം അള്ളാഹു ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ഫത്തഹിന്റെ അവസാനത്തെ വചനമാണത് സുഹാബിമാരുടെ സവിശേഷതകളാണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് സുഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര കൃതികളിൽ ധാരാളം വിവരണങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലും പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച സുഹാബിമാരിലേക്കും മടങ്ങുന്നതിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാവുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള പരിഹാരമെങ്കിൽ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം ചരിത്രകാരനായ ഇമാം ഇബിന് കസീർ സ്വഹാബിമാരുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം ശിഷ്യന്മാർ അവർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ധീരരായ ആളുകളായിരുന്നു അതുപോലെ ധീരന്മാരായ ആളുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ സഹാബിമാരുടെ ധീരതയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ രണാങ്കണത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഒട്ടകത്തെ കറക്കുന്ന സമയം പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒട്ടകത്തെ കറക്കുന്ന സമയം പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ധീരന്മാരായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരെന്ന് ഇമാമിബിന് കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തന്റെ ചരിത്രകൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് പറയാം ചരിത്രത്തിൽ സുഹാബിമാർ നയിച്ച മിക്ക പോരാട്ടങ്ങളും വിജയമാണ് അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് കുറൈശ്യകളോടും ജൂത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളോടും നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതാനും ചിലത് മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദുർബല മനസ്കരായ ചില ആളുകൾ കടന്നുകൂടി ആ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ സഹാബിമാരുടെ കാലത്തും ചില പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിച്ച തള്ളനാവില്ല പക്ഷേ മിക്ക പോരാട്ടങ്ങളിലും വിജയമാണ് അവർ കൊയ്തത് അങ്ങനെ വിജയം കൊയ്യുമ്പോ ശത്രുക്കൾ അത്ഭുതം കൂടി എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഇത് സാധ്യമാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് റോമൻ ഭരണാധികാരി ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളോട് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തോറ്റുവന്നപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വൈലക്കും മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അല്ലൂനക്കും നിങ്ങളോട് പോരാടിയിരുന്ന ജനതയെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും അലൈസു ബഷറം മിസുലക്കും അവരും നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് പോരാടുമ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് പരാജയം ഭരിക്കുന്നത് അവരും നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയല്ലേ ഹൃക്കലിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു റോമക്കാർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അന്നബലം കൊണ്ട് നിങ്ങളാണോ അവരാണോ കൂടുതൽ അവിടെയും റോമക്കാർ അവരുടെ രാജാവായ ഹിർക്കലിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് മിക്ക പോരാട്ടങ്ങളിലും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നല്ല അവരെക്കാൾ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ അന്നഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റുപോകുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മധ്യവയസ്കനായ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് അല്പം പക്വമതിയായ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജാവെ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ വിജയിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അവർ രാത്രി എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ രാത്രി എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ പകല് നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് 
അവരോട് ആരെന്ത് കരാറ് ചെയ്താലും ആ കരാറുകളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വഹാബിമാർ അവരെ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവരെ തിന്മ തടയുന്നവരാണ് ഹിർക്കലിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുയായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മധ്യവയസ്കനായ പക്വമതിയായ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു അനുയായി എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾ വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവരെ പകൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് അവരെ കരാറ് പാലിക്കുന്നവരാണ് അവരെ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവരെ തിന്ന തടയുന്നവരാണ് വിരോധിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ പരസ്പരം നീതി പാലിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പോരാട്ടത്തിൽ ജയിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോ പോരാട്ടത്തിലും തോൽക്കുകയാണ് പരാജയപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ തോൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് വനസ്നി നമ്മൾ വ്യഭിചരിക്കുകയാണ് വൻ അർക്കബുൾ ഹറാം നമ്മൾ ദൈവം വിലക്കിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഷിദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹറാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണ് അവർ കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കരാർ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ വലിയ അക്രമങ്ങൾ വിതക്കുന്നു അവരെ സഹനം കൈകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആളുകളോട് കോപിക്കാൻ നാം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അകന്നു ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി ഇത് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അന്തസ്വദ്ധക്കത്തനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്തസ്വദക്കത്തനെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ ജയിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് ആ പോരാട്ടത്തിലെ പോരാളികളുടെ അംഗബലം കണ്ടോ പോരാളികളുടെ അംഗബലം കൊണ്ടോ പ്രാസംഗികന്മാരുടെ മികവ് കൊണ്ടോ അല്ല ഒരു സമരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വിജയിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ കരുത്തിലാണ് നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ കരുത്തുണ്ടാവണം ധാർമ്മികമായ കരുത്തിന് നമുക്ക് മാതൃക നമ്മുടെ മുന്നണി പോരാളികളായ റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലഭയുടെ സഖാക്കളാണ് സ്വഹാബിമാരാണ് സ്വഹാബിമാർ നമുക്ക് മാതൃകയാവണം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലഭയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉന്നത ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളായി മാറിയാൽ സമര രണാങ്കളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പോരാളികളുടെ അംഗബലം കുറവാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്താണ് ജയിക്കുക സ്വഹാബിമാരുടെ സൽഗുണങ്ങൾ നമുക്കില്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളുടെ ദുർഗുണങ്ങളാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര പോരാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ അംഗബലം എത്ര കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാർ എത്ര വിപ്ലവ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർവഹിച്ചാലും നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ജയം സ്വഹാബിമാരുടെ ധാർമ്മികമായ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബന്ദിയായിട്ട് ഒരു സ്വഹാബി ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു സ്വഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ബന്ദിയാക്കാൻ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിക്ക് സാധ്യമായി അങ്ങനെ ബന്ദിയായപ്പോ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജയിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സവിശേഷതകൾ ബന്ദിയായ ഈ സ്വഹാബിയോട് ഹിറക്കൽ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹിറക്കൽ ചക്രവർത്തിയോട് ഈ സ്വഹാബി പറയുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ പകലിലെ കുതിരപ്പടയാളികളാണ് പകലിലവർ കുതിരപ്പടയാളികളാണ് 
അവര് രാത്രിയിൽ സന്യാസിമാരാണ് രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് രാത്രിയിലെ സന്യാസിമാർ പകലിൽ അവർ പോരാളികളാണ് കുതിരപ്പടയാളികളാണ് അവർ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലാതെ തിന്നൂല ആളുകളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർ ആളുകളുടെ എച്ചിൽ തുട്ടുകളിൽ ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളിലും സ്വതക്കുകളിലും ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർ അവരുടെ സവിശേഷത അവർ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരാണ് ഒരിടത്തേക്ക് സ്വഹാബിമാർ കടന്നു ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർ സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവർ സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയില്ല മറ്റൊരു സവിശേഷത അവർ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമാശീലരാണ് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമാശീലരാണ് അവർ ആരോട് അലാമൻ ഹറബു അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നവരോട് പോലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു സംഘം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയില്ല അതാണ് അവരുടെ ക്ഷമയുടെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വരെ ആരോടും അവർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുകയില്ല അത്രമാത്രം സഹനമുള്ളവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുക തിരക്കൽ ചക്രവർത്തി ഈ ബന്ധിയുടെ വർത്തമാനം തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഇയാളുടെ വർത്തമാനം കേട്ടു നല്ലതുപോലെ കേട്ടു എന്നിട്ട് ഹെർക്കൽ പറയാൻ നീ എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമടക്കം ഇക്കൂട്ടർ കീഴടക്കും നീ എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമടക്കം ഇക്കൂട്ടർ കീഴടക്കും അതിനു മാത്രം കരുത്തുള്ളവരാണ് അവരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കവരെ സംബന്ധിച്ച് ആദരവും ബഹുമാനവും തോന്നുകയാണ് അവരോട് എനിക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ് ഹെർക്കൽ വീണ്ടും അയച്ചു ഒരാളെ സ്വഹാബിമാരുടെ പോരാളികളായ സ്വഹാബിമാരുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരാളെ ഹെർക്കലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു ഒന്നുകൂടി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു ചാരന്റെ വേഷത്തിൽ ഹെർക്കലിന്റെ ചാരനായി സ്വഹാബിമാർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരാളികളുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നിരീക്ഷിച്ചു സ്വഹാബിമാരുടെ രണാങ്കളത്തിൽ ജീവിതമടക്കം നിരീക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരിക്കലിനോട് ചെന്ന് പറയാൻ മഹാരാജാവേ ലവ് ഹദസ്ത ജലീസക്ക ഹദീസൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് കുശലം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ നിന്നുയരുന്ന മധുര മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണവും ദിക്കറുകളും അതിന്റെ ശബ്ദത്താൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കില്ല അവരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന മധുര മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണവും ജിക്കറുകളും അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കില്ല അതാണ് അവരുടെ സവിശേഷത ആ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും ജിക്കറിലുമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അതാണ് പോരാളികളായ മുഹമ്മദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിരക്കൽ ചക്രവർത്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചാരനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അയച്ച ഈ മനുഷ്യൻ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ അസുഹാബിനെ ആദരിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചത് ഭയപ്പെട്ടത് ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല ഭയപ്പെട്ടത് പ്രകൃതിയിലെ ഹിംസ്ര ജീവികൾ പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു 
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മുസ്ലിം സൈന്യങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു പട്ടണം പണിയുകയാണ് പട്ടണം പണിയാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സ്വഹാഭിവര്യനായ പട്ടണം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ധനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തദ്ദേശവാസികളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പട്ടണം പണിയുന്നത് പട്ടണം പണിയാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൈറുവാൻ കൈറുവാൻ കാടുകളാണ് കൈറുവാൻ കാടുകൾ ചരിത്രത്തിൽ പിന്നീട് കൈറുവാൻ നഗരമുണ്ടായി നിർമ്മിച്ച പട്ടണമാണ് കൈറുവാൻ പട്ടണം കാട് വട്ടിത്തെളിച്ചാണ് പട്ടണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും പാമ്പുകളും നിറഞ്ഞ കാടായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെ നഗരവൽക്കരണം നടത്തും അവിടെ എങ്ങനെ പട്ടണം പണിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശങ്കയായി എങ്ങനെ ഇത് സാധ്യമാവും എങ്ങനെയാണ് പട്ടണം പണിതത് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളാലും പാമ്പുകളാലും നിറഞ്ഞ ആ കാടിനെ എങ്ങനെയാണ് നഗരമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത് മഹാന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാര് പറയാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാത്തിനും മുന്നോടിയായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സ്വഹാബിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സ്വഹാബിയായിരുന്നു സുമ്മനാഥ പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല പാമ്പുകളെ ഹിംസ്ര ജീവികളെ കാട്ടിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് മഹാനായ അല്ല പാമ്പുകളെ ഹിംസ്ര ജീവികളെ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ സ്വഹാബിമാരാണ് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകണം ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളുടെയും പാമ്പുകളുടെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടണം പണിയാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വധിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകണം ഞങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാന്റെ സ്വഹാബിമാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കാടിനെ ഒരു നഗരമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരത്ഭുതമുണ്ടായി ആ ദിവസം ജനങ്ങൾ അന്ന് നോക്കി കണ്ടു ഒരു സംഭവം എന്താണ് ആ സംഭവം എന്നറിയോ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് ഇഴ ജന്തുക്കളിലേക്ക് ആളുകൾ നോക്കുകയാണ് ഇഴ ജന്തുക്കൾ അവരുടെ സന്താനങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് പാമ്പുകളെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിമാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അല്പം മാറിത്തരണം എന്ന് പറയുമ്പോ പാമ്പുകളും ഹിംസ്ര ജീവികളും ഇഴ ജന്തുക്കളും അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുന്നത് അന്നാട്ടുകാർ അന്നേരം കണ്ടു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര് പറയാണ് ഈ രംഗം കണ്ടു ആഫ്രിക്കയിലെ സ്ഥിരവാസികളായ ബർബേറിയന്മാർ ബാർബേറിയന്മാർ ഈ രംഗം കണ്ടപ്പോ ബാർബേറിയന്മാരിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നും ചരിത്രകൃതികളിൽ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് സ്വഹാബിമാർ വന്യജീവികൾ പോലും അവരാദരിച്ചു അവരെ ബഹുമാനിച്ചു ശത്രുക്കൾ അവരെ ഭയപ്പെട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈമാനിന്റെ കരുത്താണ് തക്കവയുടെ മികവ് മാത്രമാണത് തക്കവയും ഈമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതി പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുമെങ്കിൽ പിന്നെ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളെ നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് നമ്മോട് ആരെങ്കിലും അടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഒരു സിമ്പതിയോട് കൂടെയല്ലേ അടുക്കുന്നത് 
ഒരു ദയയോടു കൂടെ അല്ലേ അടുക്കുന്നത് അവർ നാട്ടിൽ നാട്ടി പുറത്താക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് അവരോടൽപ്പം ദയ കാണിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ആരും അടുക്കണ്ട അങ്ങനെ അടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം അവർ ചരിത്രത്തിൽ ആധരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആധരിക്കപ്പെടണം ചരിത്രത്തിൽ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം പക്ഷേ ആ ആദരവ് നേടിയെടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന്റെ ബഹുമാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായ കരുത്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ധാർമ്മികമായ കരുത്താണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ആ കരുത്തും ധാർമ്മിക ബോധവും ഒക്കെ ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞു തക്കവയും നിയമാനമൊക്കെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയുണ്ടായി സഹാബിമാരുടെ പിന്മുറക്കാരിൽ പോലും സഹാബിമാരുടേത് പോലെ തക്കവയും നിയമാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായി അതുണ്ടാവും ഖൈറുൽ ഖുറൂനി കർണി ഹുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും ഹുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ട് എൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നീട് അതിനോട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നീട് അതിനോട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു അവരുടെ അടുക്കൽ കുറെ പണമുണ്ടായിട്ടല്ല അവരുടെ അധികാര സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തുടനീളം വികസിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഖജനാവിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല അവരെ ഭയപ്പെട്ടു അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികളുടെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെന്നൊരു കണ്ടം വെച്ച കുപ്പായവുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ കണ്ടം വെച്ച കോട്ടിട്ട് വന്ന സ്വഹാഭിമാരെയും പേടിച്ചു മുടി ജടപിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ പൊടിപുരണ്ട ശരീരവുമായിട്ട് അക്രമിയായ പേർഷ്യൻ സേനാനായകൻ റുസ്തുമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം കാദിസിയ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സഹാബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് സംവദിക്കാൻ റുസ്തും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് സായദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു എന്നോ പറഞ്ഞയച്ചത് ജടപിടിച്ച മുടിയും പൊടിപുരണ്ട ശരീരവും കണ്ടം വെച്ച കോട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ട് റുസ്തുമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു പരവതാനികൾ നിറഞ്ഞ കൊട്ടാരം പരവതാനികൾ നിറഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ കുന്തം കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുമ്പോ റുസ്തുമിന്റെ ആളുകൾ രോഷം കൊള്ളുകയാണ് ആരാണ് ഇയാൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ അധികാരം കൊടുത്തത് അവസാനം സേനാനായകൻ റുസ്തു മരിക്കുന്ന കട്ടിലിൽ പോയിട്ട് കട്ടിലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ധൈര്യമില്ല അവർ സേനാനായകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി വരാറുള്ളത് പോർഷക്കാരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സേനാനായകന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ കയറി വരാറുള്ളത് പക്ഷേ സുജൂത് ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവന് ആമര കയറി ചെന്നത് റുസ്തുമിന്റെ ആളുകൾ രോഷാകുലരാവുമ്പോ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സേനാനായകന്റെ നിങ്ങളുടെ സേനാനായകന്റെ കട്ടിലിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പദവി ഉയർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ പദവി അതിലൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല റുസ്തും പറഞ്ഞൊരു ഈ പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കാര്യം പക്ഷെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പോർഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം പ്രശ്നം ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പോർഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ താങ്കളുടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി താങ്കളുടെ ഔദാര്യം പറ്റി കൊണ്ടുപോകാനല്ല കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ അധിനിവേശം നടത്തൽ ഞങ്ങളുടെ രീതിയുമല്ല പക്ഷേ എന്നാട്ടിൽ അക്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നാട്ടിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ പീഡനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ആ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനതയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീനി ബാധ്യതയാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ആ പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യരെ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മതങ്ങളുടെ അനീതികൾ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യർ ആനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ദുനിയാവിന്റെ കുടുസഭയിലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മോചനം സാധ്യമാവണം ദുനിയാവിന്റെ കുടുസഭയിലും പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെയും ദുനിയാവിന്റെയും വിശാലതയിലേക്ക് ഐഹിക പാരത്രിക വിശാലതയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാരുടെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയിലേക്കും ഐഹികമായ കുടുസ്വതയിൽ നിന്ന് ഐഹികമായ യാഥാസ്ഥിക സങ്കുചത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ വിശാലതയിലേക്കും മനുഷ്യൻ ആനയിക്കുക എന്ന ചരിത്രപരമായ ദീനിയായിട്ടുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പോർഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അധിനിവേശം നടത്തുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യവുമല്ല ഇതാണ് സഹാബിമാർ അവർ വസ്ത്രത്തിന്റെ ബോഡി കൊണ്ടോ അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ആഡംബരം കൊണ്ടോ അല്ല ചരിത്രത്തിൽ ആധരിക്കപ്പെട്ടത് അവരെ ചരിത്രത്തിൽ ആധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ധാർമ്മികമായ കരുത്തിന്റെ തിന്ന ഫലത്തിലാണ് അവരുടെ തക്കവയുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അത് ചോർന്നു പോയപ്പോ ആ സ്വഹാഭിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനത അവർക്ക് യാതൊരു ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്വഹാഭിമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനത ലോകം അവരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലോകം അവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതിനേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അമവി ഭരണകാലത്തെ ചില സംഭവങ്ങൾ അമവി ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നികുതി പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു യസീദ് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ദൂതന്മാർ നികുതി പിരിക്കാൻ വേണ്ടി സജിസ്ഥാനിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു നികുതി പിരിക്കാൻ ചെന്നതാണ് സജിസ്ഥാനിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ യസീദ് അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന അമവി ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രതിനിധികൾ നികുതി പിരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ രാജാവ് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കുറച്ച് പണ്ട് പഴയ കാലത്ത് വന്നിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹിമാസ് വയറൊട്ടിയവരായിട്ടായിരുന്നു അവർ നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ പുഷ്ടിയുള്ള ശരീരം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല വയറൊട്ടിയവരായിട്ടായിരുന്നു അവർ നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നിരുന്നത് നമസ്കാര തഴമ്പ് നെറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം കറുപ്പായിരുന്നു നമസ്കാര തഴമ്പ് നെറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മുഖം കറുത്തുപോയ വയറൊട്ടിയ ഒരു ജനത നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് സജിസ്ഥാനിലേക്ക് നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അവരെവിടെയാണ് അപ്പോഴാണ് അമവി ഭരണാധികാരി അയച്ചേ ഈ നികുതി പിരിവുകാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇങ്കറമു അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി മഹാരാജാവേ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് നികുതി പിരിക്കുന്നത് രാജാവ് പറയാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഉലായിക്കാഫാമിങ്കും മഹദാ അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരുമായിരുന്നു അവർ നേരത്തെ നികുതി പിരിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ അവരെക്കാളൊക്കെ സൗന്ദര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെക്കാളൊക്കെ സുമുഖന്മാരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളെക്കാൾ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ജനതയായിരുന്നു നികുതി പിരിക്കാൻ നേരത്തെ വന്നിരുന്നത് അതാണ് സ്വഹാഭിമാർ ആ സ്വഹാഭിമാരുടെ കാലശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ സജിസ്ഥാനിലെ ഭരണാധികാരി അമവികൾക്ക് നികുതി കൊടുക്കാതെയായി അതാണ് ആദരവ് നട്ടപ്പെട്ടു ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഈ മാൻ ചോർന്നു പോയപ്പോ അവരെ ഗൗനിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അമവികൾ സ്വഹാഭിമാർക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ സ്വഹാഭിമാരിൽ പോലും കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷെ യസീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് സ്വഹാഭിമാർ മരിച്ചു പോയി സ്വഹാഭിമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി നികുതി പിരിക്കാൻ പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് അവർക്ക് ശേഷമുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവ് പറയാൻ നേരത്തെ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ ലഹലാസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു കരാർ പാലിക്കുന്നവരായിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ ശരീരപുഷ്ടിയോ സൗന്ദര്യമോ ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ചില മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജാവ് നികുതി കൊടുത്തു പിന്നെ അമവ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇതേ രാജാവ് നികുതി പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല 
ആ സമൂഹത്തെ പോലും ആദരിക്കുന്നില്ല ആദരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മാൻ ചോർന്നു പോയ ഒരു ജനതയെയും ലോകത്ത് ആരും ആദരിക്കുകയില്ല ബഹുമാനിക്കുകയില്ല നമ്മൾ അള്ളാന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറണം സഹാബിമാരിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്ത് ദുർബലമായി ഈ മാനം വെച്ചാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേരിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം കാനേഷ്മാരി മുസ്ലിം നാമമാത്ര മുസ്ലിം നാമമാത്ര മുസ്ലിമിന് നൽകപ്പെട്ട വാഗ്ദാനമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും വിജയവും എന്ന് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ നമ്മൾ തന്നെ ബോധവ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കണം പിന്നല്ലാഹുമാബിയും ഒരു ജനതയെയും അള്ളാഹു താല മാറ്റുകയില്ല അവര് സ്വയം മാറുന്നത് വരെ സ്വഹാബത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഹാബിമാരാവാനൊന്നും കഴിയില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിച്ച അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച സ്വഹാബിമാരോളം ഉയരാൻ ആത്മീയമായി ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ സ്വഹാബിമാരുടെ മാതൃകയിലേക്ക് വളരാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് തുടർച്ചയാണ് സ്വഹാബിമാരിലേക്ക് വളരാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ മാതൃകകൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്റെ സ്വഹാബിമാർ അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ സ്വഹാബിമാർ അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരിൽ ആര് നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അവരെ പിന്തുടരും നിങ്ങൾ അവരുടെ ചലനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ അവരെ മുഴത്തിന് മുഴമായും ചാണിന് ചാണായും പഠിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അവരെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അലൈക്കും എന്റെ ചര്യ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എനിക്ക് ശേഷം വന്ന ഹുലഫാഹുറാഷിദികളുടെ ചര്യം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം അബൂബക്കർ അവരെ പിന്തുടർന്ന അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ആത്മബന്ധുക്കളുമായ ആളുകൾ അവരുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അണപ്പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കണം അവരുടെ ശരീര നിങ്ങൾ തെന്നി മാറരുത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ദീനിൽ നവനിർമ്മിതികൾ വരും പുതിയ നിർമ്മിതികൾ വരും നിങ്ങൾ ആ നിർമ്മിതികളെ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൂടാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വിദായത്തുകളാണ് അത് അനാചാരങ്ങളാണ് അത് വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും അത് വഴികേടുകളാണ് അത് നേർച്ചയാണെങ്കിലും അത് റൂൾസ് റൂസ് ആണെങ്കിലും അത് മറ്റിതര ജാറോത്സവങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അത് വിദായത്തുകളാണ് അനാചാരങ്ങളാണ് കാരണം സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് സ്വഹാബത്ത് കാണാത്തതാണ് സ്വഹാബത്തിന് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് ഹുലഫാവുറാശിനികൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് അതിനൊക്കെ ആരൊക്കെ ആശീർവദിച്ചാലും അതിനെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഒരു സാംസ്കാരികോത്സവത്തിന്റെ മുഖം നൽകിയാലും അത് കൈവടിയണം നിങ്ങൾ അത് വിദായത്തുകളാണ് അത് വഴികേടാണ് ആ വഴികേടിന് നിങ്ങൾ തുടരരുത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് സ്വഹാബിമാരുടെ ചരയാണ് ചാണിന് ചാണായും മുഴത്തിന് മുഴുമായും അവരെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടത് എവിടെ നേർച്ച നടത്തുന്നവർ എവിടെ ഉറൂസ് ആഘോഷിക്കുന്നവർ അതിനെ സാംസ്കാരികോത്സവമാക്കി അതിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് ദീനിനെ ദീനിനെ നിൽക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന് പകരം കച്ചവടമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പണമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് വരുമാനമാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ദുനിയാവിനെ ആ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന് പകരം ദീനിനെ വിൽക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സഹാബിമാർ അവർ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെ വിറ്റവരാണ് ദുനിയാവിൽ വിലപ്പെട്ട പലതിനെയും വിറ്റവരാണ് അവർ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പരലോക വിജയം അതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം അബു തൊലഹാറതി അള്ളാഹുനെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പക്ഷിയിലായി നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലെ തന്റെ ഭാധേയമാകുന്ന നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികമായ വിഭവം തോട്ടം അബുത്തുൽഹാറിയാഹു എന്നോ ദാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വതഹ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് 
പരലോകത്തേക്കുള്ള തന്റെ പ്രയാണത്തിനിടയിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരൈഹിക വിഭവം തനിക്ക് വേണ്ട ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന് വിറ്റവരായിരുന്ന സ്വഹാഭിമാർ ആ സ്വഹാഭിമാരാണ് നമുക്ക് മാതൃക അവരുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് മാതൃക അവരുടെ ധാർമ്മികമായ കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ധാർമ്മികമായ കരുത്ത് നിങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും അള്ളാഹു പറയാൻവിശ്വാസമുള്ള സുഹൃതികളായ ആളുകൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു കേവല വിശ്വാസം പോരാ സ്വഹാപത്തിന്റെ ഈമാനം സ്വഹാപത്തിന്റെ അമലം മുറുകപ്പെടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വഹാപത്തിന് എന്താണോ അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം നൽകിയത് അത് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയ വാഗ്ദാനം അവരുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഭൂമിയിൽ അധികാരം നൽകിയത് പോലെ അവരെയും ഭൂമിയിൽ ഖലീഫമാരാക്കുമെന്ന് ഖിലാഫത്ത് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അള്ള തൃപ്തിപ്പെട്ട ദീനിന് ആധിപത്യം നൽകും അവരുടെ മുൻഗാമികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാനും അമൽ സ്വാലിഹാത്ത് മുറുകപ്പെടിച്ച് സ്വഹാപത്ത് ജീവിച്ചപ്പോ സ്വഹാപത്ത് മുറുകപ്പിടിച്ച ദീനിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തും ഈ ദീനിന് ആധിപത്യം നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ദീനിന് ആധിപത്യം ലഭിക്കും സ്വഹാപത്തിന്റെ ഈ മാനും അമൽ സ്വാലിഹാത്ത് മുറുകപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയചികിതമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ബഹിഷ്കരണ വാർത്തകളുടെ ഭീഷണിയിലാണ് നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരണ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്താക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറും ഈ മാനം അമൽ സ്വാലിഹാത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഭയചികിതമായ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നിർഭയത്വത്തിന്റെ ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു തായല നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ സ്വഹാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ അള്ളാഹുവിൽ ആരെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹനെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യവും ഈ അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ മാറും അതിന്റെ വഴിയായി അതിന്റെ മാർഗമായി ഈ മാനിനെയും അമല സ്വാലിഹാത്തിനെയും ഏറ്റെടുക്കുക അതായിരുന്നു സഹാപത്തിന്റെ വഴി ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ കഴിയൂ ആ വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ അവസ്ഥ മാറുകയുള്ളൂ റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം മാറണമെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യം എങ്ങനെ മാറി ആ രൂപത്തിലേ മാറൂ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം നന്നാവണമെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യം എപ്രകാരമാണോ നന്നായത് അതുപോലെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനവും നന്നാവൂ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നന്നായത് പോലെ ഈ മാനിലൂടെയും അമൽ സ്വാലിഹാത്തിലൂടെയും ഉന്നതമായ ധാർമ്മികമായ കരുത്തവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ മാതൃകകളിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാനും അമൽ സ്വാലിഹാത്തും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളും തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അതോടുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടും ആ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും തീരുമാനവുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വഹാപത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ സമ്പൂർണമായി ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തായല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما